আংশিক ভগ্নাংশে এগারোর পঞ্চম নম্বর অঙ্কটা আজকে দেখব দেখো বন্ধুরা আমরা ফার্স্ট নিয়মটা শিখেছিলাম ফার্স্ট নিয়ম যেটা ছিল সেটা হচ্ছে হরে বাস্তব এবং এক ঘাত বিশিষ্ট উৎপাদ থাকবে এবং কোন উৎপাদকগুলো পুনরাবৃত্তি হবে না এর আগে আমরা দেখেছি যে দীঘাত থাকবে কোনোটা পুনরাবৃত্তি হবে না এখন আজকে আমরা যেটা দেখব পুনরাবৃত্তি থাকবে এক ঘাত এবং সেটার কি হবে পুনরাবৃত্তি মানে ডাবল থাকবে তাহলে দেখো একটু খেয়াল করাও এখানে আছে এক্স প্লাস থ্রি হোল স্কোয়ার তার মানে হোল স্কোয়ার দ্বারা বুঝব যে এই মানটা ডাবল আছে এই ক্ষেত্রে কি করবে দেখো প্রথমত খেয়াল করো এগুলো এক ঘাত ওকে এবং মানটা কি পুনরাবৃত্তি তো এক ঘাতকে এক ঘাতে নিয়মেই ধরবে এবং যেটা পুনরাবৃত্তি আছে তা সেটাকে কিভাবে ধরবে দেখো তো প্রথমত ধরি কি করবে অভেদ চিহ্ন দেবে যেহেতু এটা এক ঘাত এ বাই টয়েস এক্স প্লাস ওয়ান ওকে এরপরে দেখো প্লাস মনে করো এক ঘাতটা নাই হোল স্কোয়ার নাই তাহলে কি হতো বি বাই এক্স প্লাস থ্রি প্লাস যেহেতু এটা দীঘাত আছে এবার দীঘাত পথটা কি আমরা লিখবো এক্স প্লাস থ্রি হোল স্কোয়ার এইটি হচ্ছে এক নম্বর ইকুয়েশন যতগুলো থাক না কেন এখানে যদি আরও এক ঘাত থাকতো এক্স প্লাস থ্রি এক্স প্লাস ফাইভ তখন সি বাই ডি বাই এটা তারপরে এখান থেকে একটা পথ বের করে দিয়ে হোল স্কোয়ার আকারে লিখবে তো আসো এখন এই একের উভয় দিকে কি করবে আগে যেভাবে আপনার করেছে এভাবে কিভাবে টয়েস এক্স প্লাস ওয়ান এক্স প্লাস থ্রি হোল স্কোয়ার দ্বারা উভয় দিকে আমরা গুণ করব তাহলে দেখো আমরা লিখব এক এর উভয় দিকে টয়েস এক্স প্লাস ওয়ান এক্স প্লাস থ্রি হোল স্কোয়ার দ্বারা গুণ করে পাই একটু খেয়াল করো যদি এই সেম মান দিয়ে গুণ করি তাহলে এখানে থাকবে এক্স স্কোয়ার আর এর জায়গায় থাকবে যেহেতু এই মান এই মান মিল আছে তাহলে থাকবে এক্স প্লাস থ্রি হোল স্কোয়ার প্লাস বি এখানে এক্স প্লাস থ্রি এক্স প্লাস থ্রি এখানে আছে দুইটা এখানে আছে একটা তার মানে একটা থাকবে আর টাইস এক্স প্লাস ওয়ান তো থাকবেই প্লাস সির ক্ষেত্রে দেখো এক্স প্লাস থ্রি এক্স প্লাস থ্রি হোল স্কোয়ার তাহলে থাকবে কি টয়েস এক্স প্লাস ওয়ান বন্ধুরা এই ক্ষেত্রে দেখবে যখন দীঘাত থাকবে এবং মানের পুনরাবৃত্তি থাকবে তখন আমরা এই যে দুই নম্বর সমীকরণটা এখানে দুই নম্বর না দিয়ে এটাকে আমরা গুণ করে লিখব তাতে কি হবে সহজ সমীকৃত করতে আমাদের ক্ষেত্রে ইজি হবে ওকে তাহলে এখন আসে আমরা একটু গুণ করব এ এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার সূত্র কি এ স্কোয়ার সূত্র টু এ বি তার মানে টু এটা এ এটা বি তাহলে তিন দুগুণ ছয় এক্স প্লাস বি স্কোয়ার মানে নাইন প্লাস বি টয়েস এক্স দিয়ে দুটাকে গুণ দিব টু এক্স স্কোয়ার টয়েস এক্স দিয়ে এটাকে সিক্স এক্স ওয়ান দিয়ে দুটাকে গুণ করলে যা আছে তাই হবে এবার সি দিয়ে এটাকে গুণ দাও টয়েস এক্স সি সি ওয়ান গুণ করলে হবে অনলি সি ওকে তাহলে একটু খেয়াল করাও এখানে আমরা গুণ দিই এ এক্স স্কোয়ার এটা গুণ দাও সিক্স এ এক্স নাইন এ প্লাস এখানে দেখো টু এক্স স্কোয়ার ছয়টা এক্স আর একটা এক্স কয়টা হলো সাতটা তো এখন এখানে আমরা যদি গুণ দিই টু বি এক্স স্কোয়ার তাহলে এখানে কয়টা সাতটা নাই দুটা মিলে তার সাথে গুণ দিব বি তাহলে সেভেন বি এক্স থ্রি আর বি গুণ করলে কত হবে থ্রি বি টয়েস এক্স সি প্লাস সি এখন আসো আমরা এখান থেকে কমন নিয়ে লিখবো যেমন এ এক্স স্কোয়ার বি এক্স স্কোয়ার আর কোথাও আছে না তাহলে এ প্লাস টু বি এখানে হলো এক্স স্কোয়ার এবার আসো এক্স আদর্শ রূপে লিখবো এটাকে আমরা আদর্শ রূপে এক্সেস মানে ঘাতে সর্বোচ্চ থেকে সর্বনিম্ন দিকে যাব তাহলে দেখো এখানে সিক্স এ এক্স এটা এইটা আর এটা তাহলে এক্স কমনলি কি থাকবে সিক্স এ প্লাস সেভেন বি প্লাস টয়েস সি ইন্টু এক্স এরপর দেখো কনস্ট্যান্ট মান কি কি আছে নাইন এ প্লাস থ্রি বি প্লাস সি এইটা এইটা এবং এটা দেখো সব মানগুলি আমার লেখা হয়ে গেছে এইটাকে আমি দুই নং সমীকরণ দিতে পারি এটা হলো কনস্ট্যান্ট মান এটা হচ্ছে দুই নং সমীকরণ ওকে তাই এখন নিচে দাগগুলো মুছে ফেলি আচ্ছা এখন আসো এই দুই নং সমীকরণ থেকে এই যে মান এখান থেকে কি কি মান বসানো যাবে এক সমান হাফ বসানো যাবে মাইনাস আর এক সমান মাইনাস থ্রি বসানো যাবে কীভাবে দেখো যেহেতু দুই নং সমীকরণটা এক্সের সকল বাস্তব মানের জন্য ডিফাইন হবে তাহলে এটা সমান যদি জিরো হয় দেখো তো টয়েস এক্স সমান কত মাইনাস ওয়ান এক্স সমান কত হাফ এই ক্ষেত্রে দেখো এক্স প্লাস থ্রি সমান জিরো তাহলে এক্স সমান কত মাইনাস থ্রি তো এই দুইটা মান আমরা আগে দুই নং ইকুয়েশনে বসায় ফেলবো তাহলে প্রথমত এক সমান মাইনাস থ্রি বসাবো ওকে তাহলে এখন আসো দুই নং 
সমীকরণে এক সমান মাইনাস থ্রি বসিয়ে পায় ওকে তাহলে এক সমান মাইনাস থ্রি বসালে দেখো মাইনাস থ্রি হোল স্কোয়ার ইকুয়াল এটা কত হচ্ছে এ প্লাস টয়েস বি আর এটার মান হচ্ছে মাইনাস থ্রি হোল স্কোয়ার দেখো তো সিক্স এ প্লাস সেভেন বি প্লাস টয়েস সি আর এটা মান হচ্ছে মাইনাস থ্রি প্লাস নাইন এ থ্রি বি প্লাস সি ওকে তাহলে এখন আসে এই ক্ষেত্রে কত পাচ্ছি নাইন এই ক্ষেত্রে কত পাচ্ছি নাইন নাইনের সাথে গুণ দাও নাইন এ নাইনের সাথে গুণ দাও আঠারো বি দেখো এখানে মাইনাস আর এখানে প্লাস প্লাস মাইনাস মাইনাস থ্রির সাথে এটা গুণ দাও আঠারো এ তিনশো আঠারো থ্রির সাথে এটা গুণ দাও একুশ বি যেহেতু মাইনাস আছে প্লাস মানগুলোকে গুণ দিলে সেগুলো অবশ্যই মাইনাস হবে এখানে কত দেখো তো বন্ধুরা এখানে হচ্ছে সিক্স সি এরপরে দেখো নাইন এ প্লাস থ্রি বি প্লাস সি ওকে তাহলে এই ক্ষেত্রে খেয়াল করো নাইন এ এগুলোকে আমরা একসাথে লিখব তাহলে এখানে আছে আঠারো এ এই যে নাইন এ তাহলে কত হলো আঠারো এই যে মাইনাস আঠারো এর দিলাম এটা ভ্যানিশ এরপরে দেখো তো আঠারোটা বি একুশ বি তিন বি আঠারো বি আর তিন বি একুশ বি দিলাম এটা এটা ব্যানিশ এখন এক্ষেত্রে খেয়াল থাকো মাইনাস সি আর প্লাস সি তো বাদ দিলে কি থাকবে মাইনাস ফাইভ সি তাহলে সি সমানসন কত পাবো নাইন বাই মাইনাস ফাইভ এটা হচ্ছে সি মান তো তুমি চাইলে এইটখানেও বসাই দিতে পারতে দেখো এক সমান যদি মাইনাস থ্রি বসাও তাহলে বন্ধুর এটা জিরো এটা হচ্ছে জিরো তাহলে অনলি সি এর মান থাকবে ওকে তো এখানে গুণ করে করলাম তাতে কি হবে পরবর্তীতে তোমাদের আর শখ সমীকৃত করতে কষ্ট হবে না তুমি চাইলে এখানেও বসে দিতে পারতে দেখো মাইনাস থ্রি বসালে এখানে জিরো এখানে জিরো এবং এই ক্ষেত্রেও সির মান শুধু পাইত এখন কত বসাবো এক সমান হাফ কোথায় দুই নং ইকুয়েশনে তো এখন আসো দুই নং ইকুয়েশনে এক সমান হাফ বসায় লিখে দেয় দুই নং সমীকরণে এক সমান মাইনাস হাফ বসিয়ে পাই তুমি দুই নং ইকুয়েশনে এইখানেও বসাইতে পারো তুমি এইখানেও বসাইতে পারো এখন তুমি যদি ডাইরেক্ট বসাও দেখো তো হাফ যদি বসা এখানে তাহলে কত হবে মাইনাস হাফ হাফ বসালে এখানে জিরো হয়ে যাবে এখানে যদি কার মান পাবো শুধু এর মান পাবো তুমি যদি এখানেও বসাও তা তো হবে এখানে বসালো হয়তো তোমার ক্যালকুলেশনটা একটু বড় হয়ে যাবে তো এখানে বসালো তুমি পাবে তাহলে কিভাবে পাবে দেখো আমি একটু দেখাচ্ছি তাহলে হচ্ছে হাফ বসালে হবে হাফ হোল স্কোয়ার ইকুয়াল দেখো এ হাফ মাইনাস হাফ ওকে এরপরে প্লাস থ্রি হোল স্কোয়ার বাকি এগুলো জিরো হবে এখানে হাফ বসালে কথা হবে দেখো টয়েস এক্স প্লাস ওয়ান তাহলে আমি যদি হাফ বসাই টু ইন্টু মাইনাস হাফ প্লাস ওয়ান তাহলে এটা একটা কাটা মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান জিরো সেমভাবে এটাও জিরো তাহলে আমি বীর মান আর সির মান পাচ্ছি না এখান থেকে এর মান পাচ্ছি তুমি যদি বন্ধু এইটাতেও বসাও তাতেও হবে দুই নয় ইকুয়েশনে তবে এক্ষেত্রে ক্যালকুলেশনটা বড় হবে এটার জন্য তোমার ভুল হবে না তাহলে এখানে কত হচ্ছে ওয়ান বাই ফোর এখানে কত পাচ্ছি দেখো মাইনাস টু লসাগু মাইনাস ওয়ান তিন দিগুণ ছয় হোল স্কোয়ার তাহলে এই ক্ষেত্রে দেখো ওয়ান বাই ফোর এ এখানে পাচ্ছি ফাইভ তাহলে ফাইভ আর হচ্ছে নিচে টু হোল স্কোয়ার তাহলে এখানে থাকছে ওয়ান বাই ফোর এ পঁচিশ বাই ফোর ওকে আচ্ছা তাহলে উভয় দিকে ফোর দ্বারা ভাগ করলাম তাহলে ওয়ান পঁচিশ ওকে তাহলে এ সমান কত পাচ্ছি ওয়ান বাই টোয়েন্টি ফাইভ দেখো তো এখানে এর ভ্যালু পাইলাম এরপরে বীর ভ্যালু এখন বের করতে হবে এবং সির ভ্যালু পাওয়া গেছে তাহলে এখন বীর ভ্যালু বের করার জন্য এই যে দুই রং ইকুয়েশনটা আছে তুমি চাইলে এটাকে দুই দিতে পারো তিন দিয়ে দিতে কোনো সমস্যা নাই দুই রং যে ইকুয়েশনটা আছে এই দুই রং ইকুয়েশন থেকে সহক সমীকৃত করবে কার মান দরকার এখন সির মান তো দেখো তো এখান থেকে এক্স স্কোয়ারের সহক যদি নেই এ বি এটা আমাদের বের করা হয়ে গেছে দেখো এক্সের সহক এর মান জানা আছে বীর মান বের করতে হবে সির মান জানা আছে তাহলে আমি এক্সের সহক যদি সমীকৃত করি তা তো হবে এদিকে এক্সের আছে কোনো মান নাই তার মানে কত আছে জিরো আর এক্স স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার এটা আছে বাট এক্সের কোনো এদিকে মান নাই তাহলে এক্সের যদি মান না থাকে তাহলে মানটা কত ধরবো জিরো তাহলে এখন বলবো দুই নং হতে শখ সমীকৃত করে পাই এইখানে আমরা লিখলাম এগুলো কিন্তু বন্ধু তোমার নিচে নিচে করবে ওকে এবার লিখবে দুই নং হতে সহকার এক্স এর এক্স এর সহক সমীকৃত করে আচ্ছা তাহলে দুই নং হতে এক্স এর সহক সমীকৃত তার মানে সিক্স এ প্লাস সেভেন বি প্লাস টয়েস সি 
सिक्स ए प्लस सेवन बी प्लस टय सी समान जिरो एर भू जी बसाय वन बोन्टी फाइव सिक्स वन बोन्टी फाइव प्लस सेवेन बी माइनस टू सर मान देखो नाइन बै फाइव यह आगे माइनस दे दिल नाइन बैव इक्ल जिरो तेल सिक्स बोन्टी फाइव प्लस सेवेन बी माइनस अठारो बक्ल जिरो तेल देखो ये मान दुटो के लस करते हैं और यो मान दुटो के पक्षान्तर कर दिल तेल माइनस छो प्लस हो गो और ये कि माइनस कर देव सिक्स बोन्टी फाइव तेल एक देखो क्योंकुलेशन ऊपर दिखे नहीं जाब देखो बंधुरा ये क्योंकुलेशन एक ख्याल कर नाओ ये क्योंकुलेशन गैप जैगे करते एक ख्याल कर देखो ये कत थे सेभन बी दें पाँच पचिस लस कत पचिस पचिस के पाँच दिए भाग दी है कत हो पाँच पाँच और अठारो गुण कर ले नब्बे एरपे पचिस और पचिस भाग कर ले वन ए सिक्स तेल थकल कत सेभन बी नब्बे जदि चार बद दे छय दे चौराशी हो सेवेन फोर बोन्टी फाइव एन सात दिखे गुण अवस्था से भाग हो जाए फोर बोन्टी फाइव इंटू सेवेन तेल एखे कत हल सत बोलो बारो है भाग दी बारो तेल ऊपर पासी बारो बोन्टी फाइव ओके तो देखो तो ये एक नौ समीकरण जो जो भैलूगुल दरकार छो एर मान एर मान बर मान और कत सर मान तर एर मान कत वन बोन्टी फाइव बर मान टुएल्व बोन्टी फाइव ए सर मान नाइन बनस फाइव ये भैलूगुल्लो कि करब एक नौ समीकरण बस ए बी सर मान एक नौ समीकरण बस ए कमा बी कमा सी एर मान एक नौ समीकरण बसिए एक नौ समीकरण जो बसा देखो एक्स स्कोर टस एक्स प्लस वन एक्स प्लस थ्री हो स्कोर एर मान कत छो वन बोन्टी फाइव टस एक्स प्लस वन बर मान कत पे बर मान छो टुएल्व बोन्टी फाइव एक्स प्लस थ्री प्लस सर मान माइनस नाइन बैव कत एक्स प्लस थ्री स्कोर देखो टोटी फाइव नीचे तैना टस एक्स प्लस वन तेल नीचे कत है पचिस एक्स प्लस थ्री और प्लस माइनस माइनस दी जो तुम ऊपर ही माइनस रखो तक फाइव होल स्कोर ये आंशिक भग्नांश ओके आंशिक भग्नांश